हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद पेस आज हम इंग्लिश सोनेटियर्स की बात करेंगे और उनके जो सोनेट्स लिखे गए हैं जो पोइट्री लिखी गई हैं उनकी बातें करेंगे टॉम्स व्याट एंड हैंनरी हावर्ड हम इन दोनों को कर चुके हैं ऑलरेडी आज हम फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर को पढ़ेंगे और कल हम विलियम शेक्सपियर को कवर करेंगे ठीक है तो फटाफट से फिलिप सिडनी से स्टार्ट करते हैं चलिए अब देखिए फिलिप सिडनी में अगर हम बात करें तो इनको एलिजाबैथ जो है वो काफ़ी प्रेज करती थी तो ये क्वीन एलिजाबैथ के फेवरेट रहे हैं ठीक है इनके वर्क की बात करें तो एरकेडिया एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एपोलॉजी फॉर पोइट्री एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है ये सोनेट्स का कलेक्शन है और एपोलॉजी फॉर पोइट्री ये प्रोज रोमांस है अब आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं देखिए आप ए ए एंड ए ए थ्री करके आप इसको याद कर सकते हैं कि इनकी जो वर्क है ये सारे ए से स्टार्ट हुए हैं चलिए एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की बात कर लेते हैं सिडनी इज लव फॉर पेनेलोप देखिए सिडनी जो है वो पेनेलोप को लव करते थे और ये जो पेनेलोप हैं ये अर्ल ऑफ एसेक्स की सिस्टर हैं और इन्होंने ये जो वर्क है ये पेनेलोप को ही एड्रेस किया एस्ट्रोफेल इसमें कौन है वो सिडनी है ठीक है सिडनी हिमसेल्फ इज एस्ट्रोफेल एंड अगर हम स्टेला की बात करें वो है पेनेलोप ओके इसमें इन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स एंड पर्सनल जो एक्सपीरियंस हैं वो इन्होंने अपने एक्सप्रेस किए हैं और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में 108 हंड्रेड एट सोनेट्स हैं इलेवन सॉन्ग्स हैं अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनसे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश देखिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने किए सोनेट्स वो किए थे याट ने ठीक है टॉम्स याट ने और लेकिन सोनेट सीक्वेंस किसने लिखे वो लिखे फिलीप सिडनी ने और अगर हम बात करें सेकेंड सोनेट सीक्वेंस किसने लिखा देखिए फर्स्ट सोनेट तो लिखा सिडनी ने सेकेंड लिखा सैम्यूअल डैनियल ने और इनके सोनेट का नाम है सोनेट सीक्वेंस का डेलिया अब एक रीजन ये आता है इन्होंने जो डेलिया है वो सोनेट सीक्वेंस क्यों लिखा और किसके लिए लिखा इन्होंने ये रेफर किया पेम्ब्रोक को और क्यों किया एक रीजन भी था क्योंकि जो पैम्ब्रोक थी वो डैनियल की पैट्रनस थी और इनकी हेल्प करती थी तो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड सैम्यूल डैनियल ने सोचा कि वो डेलिया वो पैम्ब्रोक को अपने आर्ट के थ्रू उनको सेलिब्रेट करेगा या उनको प्रेज करेगा ठीक है तो इन्होंने इसलिए पैम्ब्रोक के लिए ये वर्क जो है वो इन्होंने पैम्ब्रोक को रेफर किया ठीक है एडमंड स्पेंसर की बात कर लेते हैं इनके वर्क देख लेते हैं फर्स्ट इनका वर्क है द शेफर्ड्स कैलेंडर ठीक है शेफर्ड की ये स्पेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे एच है ये ध्यान रखना फेयरी क्वीन इनको वेस्ट मिनिस्टर में जो है बरी किया गया था और आपको याद हो तो चौसर में भी हमने यही पढ़ा था कि चौसर को वेस्ट मिनिस्टर एबिक में जो है बरी किया गया और ये एक प्लेस का नाम है जहाँ पे पोइट्स को बरी किया जाता था चार्ल्स लैम्ब ने इनको कहा द पोइट्स पोइट तो देखिए फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज हुआ स्पेंसर के लिए लेकिन सेकेंड टाइम भी ये वर्ड यूज हुआ कीट्स के लिए जोन कीट्स के लिए जो रोमांटिक पोइट हैं तो शेफर्ड कैलेंडर की बात कर लेते हैं डिटेल में ताकि ये और अच्छे से समझ आए देखिए जो देखिए जो शेफर्ड्स कैलेंडर है वो फिफ्टीन में लिखा गया और यहां से पेस्टोरल इकोलॉग की भी शुरुआत होती है ये पहले थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पेस्टोरल इकोलॉग्स लिखे थे तो ये एक पेस्टोरल पोएम है डेडिकेट इन्होंने ये की फिलीप सिडनी को ओके किससे इंस्पायर हुए ये आपको पता होना चाहिए द क्राइटस एंड वर्जिल की जो ब्यूकोलिक्स हैं देखिए ब्यूकोलिक्स को इकोलॉग्स ही बोलते हैं तो ये उनसे इंस्पायर हुए इनकी इकोलॉग से और ये इन दोनों की इकोलॉग जो है अगर हम वर्जिल के इकोलॉग की बात करें तो ये इसके अंदर टेन पेस्टोरल पोयम ऑलरेडी कलेक्टेड हैं ठीक है ये टेन पेस्टोरल पोयम है वर्जिल की इकोलॉग्स की अगर हम बात करें तो लेकिन स्पेंसर ने ट्वेल्व पोयम्स इसके अंदर जो है इंसर्ट की है और पेस्टोरल इकोलॉग्स इन्होंने जो लिखे हैं स्पेंसर ने वो एवरी मंथ ऑफ द ईयर के लिए लिखे हैं तो एवरी मंथ ऑफ द ईयर कितने हुए ट्वेल्व हुए तो इनकी जो पोयम है वो भी कितनी हुई बारह हुई ना हम थीम की बात करें शेफर्ड्स कैलेंडर के 
तो यहाँ पे वन साइडेड लव दिखाया गया है और जो इसके हीरो हैं कॉलिन क्लाउड उनका और जो हीरोइन है रोजालिंड उनकी तरफ ठीक है कॉलिन क्लाउड का एक तरफ से वन साइडेड या एक तरफा लव दिखाया गया है इनका सेकेंड वर्क है मदर हबर्ड स्टेल जो कि सटायर है सोसाइटी पे एविल्स पे चर्च पे एंड कोर्ट पे तो ये ऑलमोस्ट जो उस टाइम पे रोंग हैपनिंग्स हो रही थी उसके ही अगेंस्ट ये सटायर है ठीक है फिर एक इनके कुछ छोटे वर्क और आते हैं रूम्स ऑफ टाइम द टीयर्स ऑफ म्यूजिज द फेट ऑफ द बटरफ्लाई ये इन्होंने इस कंप्लेंट जो ये इनको नाम दिया इन कलेक्शन का यहाँ पे इन्होंने ये कलेक्शन का नाम देके इसको रखा गया कंप्लेंट्स ठीक है तो यहाँ पे ये जो है कलेक्ट की गई ये पोयम फिर इनका नेक्स्ट वर्क आता है कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है और जब स्पेंसर विजिट कर रहे थे लंदन में 1591 में तब इन्होंने ये वर्क लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी और ये जो पोयम है ये जो वर्क है ये डेडिकेट करते हैं सर वोल्टर रले को इसका जो फोम है वो एलिग्री पेस्टोरल है और जो कॉलिन क्लाउड है इसमें कॉलिन क्लाउड जो हैं वो स्पेंसर हैं खुद स्पेंसर ही इसमें क्या है कॉलिन क्लाउड और जब ये ऑटोबायोग्राफी हो गई तो ये नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये स्पेंसर ही हैं ठीक है अब बात करते हैं एमोरेटी की इसमें 88 सोनेट्स जो हैं 88 सोनेट्स का कंपाइलेशन है इसके अंदर इन्होंने अपने लव जो है इनकी फीलिंग्स है लव फीलिंग्स एलिजाबेथ बॉयल की तरफ वो इन्होंने एक्सप्रेस की हैं और एलिजाबेथ से इन्होंने शादी कर ली थी 1594 में और इनके राइम स्कीम की अगर हम बात करें ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई तो देखिए ये वन टू एंड थ्री तो थ्री क्या है क्वाट्रेन्स है एंड एक राइमिंग कपलेट लास्ट में है ठीक है आप ये राइमिंग स्कीम याद रखेंगे एपिथलेमियन 1595 में लिखा गया ये इन्होंने अपनी शादी के ओनर में लिखा था और जिससे ये लव करते थे एलिजाबेथ बॉयल और जिससे इन्होंने बाद में शादी कर ली थी एंड एपिथलेमियन एक तरफ से वेडिंग हिम होता है जो वेडिंग्स के टाइम यूज़ किया जाता है ब्राइड एंड ग्रूम के लिए फिर इन्होंने इसके बाद एक वर्क लिखा प्रोथेलेमियन ये भी एक तरफ से वेडिंग हिम है लेकिन इन्होंने ये अपनी शादी के लिए नहीं लिखा था ठीक है यहाँ पे तो इन्होंने ये अपनी शादी के लिए हिम जो है वेडिंग हिम ये लिखा था लेकिन यहाँ पे इन्होंने डबल मैरिज मतलब दो मैरिज के लिए लिखा था इन्होंने लेडी एलिजाबेथ एंड लेडी कैथरीन सोमरसेट के लिए ठीक है फिर इनका एक वर्क आता है फोर हिम अब इसमें प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एंड प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस का मतलब है कि गॉड की ब्यूटी को एक्सप्रेस करना या आइडेंटिफाई करना तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्यूटी विद गॉड इसमें यही इनका थीम है फिर बात करते हैं जो इनका फेमस वर्क है फेयरी क्वीन ये इंस्टॉलमेंट्स में या फिर कह सकते हैं फ्रेगमेंट्स में जो है ये अपीयर होता है ने क्या प्लान किया था बारह बुक लिखने का लेकिन ये बारह बुक लिख नहीं पाए तो ट्वेल्व बुक्स की बजाय इन्होंने सिक्स बुक लिखी हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 1590 में पब्लिश हुई लेकिन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ये 1596 में पब्लिश हुई लेकिन इन्होंने एक सेवंथ बुक भी लिखी जो क्या है इनकम्प्लीट है ठीक है और इसमें इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ वन को भी प्रेज किया है और जो ट्यूडर डायनेस्टी जिसकी हमने बात की थी रेनेसा के टाइम पे यही डायनेस्टी रही है उसको सेलिब्रेट किया है और अगर हम इसमें हीरो की बात करें वो है किंग आर्थुर जो बाद में ग्लोरियाना से शादी कर लेते हैं और हीरोइन कौन है ग्लोरियाना और ये ग्लोरियाना जो है वो क्वीन एलिजाबेथ वन को रिप्रजेंट करती हैं एलेगोरिकल पोयम है और देखिए जो सेवन बुक्स इन्होंने लिखी हैं वो अलग अलग सिम्बोलिक रिप्रजेंटेशन करती हैं फर्स्ट बुक होलीनेस सेकेंड टेम्परेंस थर्ड चेस्टिटी एंड फोर्थ वन इज़ फ्रेंडशिप फिफ्थ में जस्टिस दिखाया गया है एंड सिक्स में कर्टसी एंड सेवन्थ में कॉन्स्टेंसी जो इनकम्प्लीट है ओके okay? अब देखिए इन्होंने एक प्रीफेस लिखा था फेरी क्वीन का तो प्रीफेस टू फेरी क्वीन में इन्होंने क्या किया सर वोल्टर रले को एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने डिस्क्लोज किया था कि वो बारह जो हैं वो ट्वेल्व बुक्स को लिखेंगे 
और हालांकि वो बात अलग है ही कुड नॉट कंप्लीट दैट बुक लेकिन इन्होंने सर वोल्टर रले को ये लेटर के थ्रू डिस्क्लोज किया था देखिए अगर हम बुक वन की बात करें तो इसमें रेड क्रॉस नाइट की स्टोरी दिखाई गई है और उसमें रेड क्रॉस नाइट कौन है वो है सिडनी ओके तो जो इसके हीरो हैं वो रेस्क्यू करते हैं लेडी ऊना के पेरेंट्स को अब लेडी ऊना किसको रिप्रेजेंट करती है एलिजाबेथ वन को और किस से प्रोटेक्ट करते हैं पावर ऑफ ग्रेट ड्रैगन अब यहाँ पे ड्रैगन में या सेटन में आप जो क्वीन मैरी हैं क्वीन मैरी ऑफ स्कॉटलैंड वो उनका उनको रिप्रेजेंट किया गया है ये फेरी क्वीन जो है वो रिलीजियस एलिग्री भी शो करती है जो कि बुक वन में दिखाया गया है क्योंकि जब ये हीरो लेडी उना के पेरेंट्स को रेस्क्यू करता है वो एक तरफ से ह्यूमैनिटी को शो करते हैं ह्यूमैनिटी ही ट्रू रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट कोर्ट जो हमने चार्ल्स लैम की ऑलरेडी कर ली थी तो एक दो और कर लेते हैं थॉमसन ने इनको कहा माय इनके लिए कहा माय मास्टर स्पेंसर कॉले टेल्स अर्स दैट ही बिकेम अ पोएट वाइल्ड रीडिंग द फेरी क्वीन व्हेन अ बॉय तो ये फेरी क्वीन जो है इन्होंने पढ़ी तब ये पोएट बने ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल अगर मेरा चैनल आपकी तैयारी में आपकी प्रेपरेशन में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ like share and subscribe to my channel this side pranka go thank you for watching my channel thank you